Hello guys, it's me once again, Bert Manalili. So ngayon guys, ang sishare ko sa inyo ay ikukomparison ko itong Galaxy Note 10 Plus at saka itong iPhone 11 Pro Max. So baka meron sa inyong nagbabalak na bumili na hindi alam kung alin ang pipiliin itong Galaxy Note 10 Plus or itong iPhone 11 Pro Max. So, baka sakali makatulong itong comparison ko kahit paano. So, tara guys, i-quick comparison natin itong dalawang sikat na flagship smartphone. Let's go! So, eto na guys. Umpisa na natin ang comparison nitong dalawang flagship smartphone ng Samsung at saka ng Apple. So, bali ito ang kanilang pinaka-latest na flagship smartphone. So, bali itong comparison ko na ito based lang sa aking mga alam. So, unahin muna natin sa size comparison. So, pagdating sa size, mas malaki ng konti itong Galaxy Note 10 Plus. Ayan guys, oh, mas mahaba ng konti. So, pagdating naman sa nipis, kung alin na mas manipis, so, para sa akin, parehas lang. Ayan guys, tingnan nyo. Parehas silang manipis. Pagdating sa lapad, kung alin na mas malapad, so, malapad lang ng konti itong Galaxy Note 10 Plus. Konting-konti lang naman. So, parang parehas lang din. So, ngayon, pumunta tayo sa kanilang body build quality. So, bali itong pares na smartphone na ito ang kanilang front and back pares na glass. So, nagkaiba lang sila dito sa frame. So, bali ang frame nitong Galaxy Note 10 Plus ay aluminum frame. So, ito namang iPhone 11 Pro Max ay stainless steel metal frame. So, kung tatanungin nyo kung alin na mas mas okay, mas okay itong stainless steel metal frame. So, mas matibay daw ito. So, ayon sa aking napanood. So, ngayon naman, pumunta, pumunta tayo sa kanilang pinaka-display. So, ang kanilang pinaka-display, parehas na malinaw para sa akin. So, kahit tamaan siya ng araw, walang problema. Kitang kita pa rin ang kanilang linaw. So, itong Galaxy Note 10 Plus, meron itong Super Dynamic AMOLED Capacitive Touchscreen. So, ito namang iPhone 11 Pro Max, meron itong Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen. So, yun ang kanilang type of display. So, pagdating naman sa size ng screen, so itong Galaxy Note 10 Plus meron itong 6.8 inches at itong iPhone 11 Pro Max meron itong 6.5. So, syempre, mas malaki ang screen, mas masarap manood. Kaya lamang itong Galaxy Note 10 Plus pagdating sa panonood. So ngayon, pumunta naman tayo sa kanilang camera. So, bali itong Galaxy Note 10 Plus, meron itong apat na camera. Itong pinaka-triple camera niya. At itong bonus na, pinatawag na TOF 3D VGA camera. So, bali itong pinaka-main camera niya, itong triple camera, meron itong 12 megapixel F1.5 wide camera. 12 megapixel F2.1 telephoto camera at saka 16 megapixel F2.2 ultra wide camera. So ang selfie naman niya meron itong 10 megapixel F2.2. Ito yung guys, kanya selfie camera. So ito namang iPhone 11 Pro Max meron itong triple camera sa kanyang rear. So meron naman itong 12 megapixel F1.8 wide camera 
12 megapixel f 2.0 telephoto camera at saka 12 megapixel f 2.4 ultra wide camera. So ang kanyang selfie naman, meron naman itong 12 megapixel f 2.2 wide SL3D camera. So, yun ang comparison ng kanyang mga camera. So, pagdating sa camera, walang problema. Parehas na malinaw. Kahit sa uh, madilim, so malinaw pa rin ang pagkuha nila. Ang lamang lang, lang, ang lamang lang nitong Galaxy Note 10 Plus, meron nga itong bonus na TOF 3D VGA camera. So, ito yun. So, pumunta naman tayo sa kanilang OS. So, pagdating sa OS, itong Galaxy Note 10 Plus, ang kanyang OS ay Android 9.0 Pi 1 Uy! At ito namang OS ng iPhone 11 Pro Max, meron itong iOS 13.2. Ang kanilang chipset, itong Galaxy Note 10 Plus meron itong Exynos 9825 at saka Snapdragon 855 so bali dalawa ang kanyang chipset pero dito sa Europe, dito sa Italy ang chipset niya ay Exynos 9825 so ito namang Apple meron itong A13 Bionic chip yun ang kanyang chipset sa so, pagdating naman sa storage so bali itong iPhone 11 Pro Max ang pinaka base model niya ay 64GB of internal storage pero meron namang optional na 256 at saka 512GB of internal storage so bali ito ay 256GB of internal storage so parang itong Samsung Galaxy Note 10 Plus naman ito ay 256GB of internal storage din. Pero ito na yung pinaka-base model niya. So, meron din yung optional na 512GB of internal storage. So, pagdating sa internal storage, both parehas na malaki ang kanilang internal storage. Kaya walang problema sa pag-download ng mga movies, ng mga games. Kahit kumuha ka pa ng mga videos at ng pictures. So, ito palang Galaxy Note 10 Plus, pwede pang lagyan ng SD card, ng micro SD card, hanggang 1 terabyte. So, itong iPhone, hindi na, nakapix na siya sa 256 GB of internal storage. Pagdating naman sa RAM, mas malaki ang RAM nitong Note 10 Plus, 12 GB of RAM versus sa 4 GB of RAM lang ng iPhone 11 Pro Max. Pero ganun pa man, kahit malaki ang RAM gigabyte nito, pagdating sa benchmark score, mas malaki ang score nitong iPhone 11 Pro Max. Pero pagdating sa performance, parehas silang smooth, parehas na masarap gamitin. Lamang lang ng konti itong iPhone 11 Pro Max pagdating, pagdating sa games. Pero konting difference lang. Pagdating naman sa games, walang problema. Parehas din naman ang smooth. So, lamang lang ng konti itong iPhone 11 Pro Max. Dahil itong Note 10 Plus dito sa Europe, ang kanyang chipset ay Exynos 9825. So, yung Snapdragon 855 sa Amerika yon pagdating sa performance sa game, mas mabilis daw yon So, ayon sa mga napanood ko sa YouTube. So, siguro kung Snapdragon 855, 855 ito, so siguro parehas lang sila performance pagdating sa games. Pero ito namang Exynos 9825, wala namang problema pagdating sa games. So ilang beses ko nang ginagamit ito pagdating sa games, so wala namang problema, hindi naman siya naglalaga. So ngayon, pumunta naman tayo sa kanyang battery size. So itong Galaxy Note 10 Plus, merong 4,300 mAh. So, ito namang iPhone 11 Pro Max, meron 3,969. So, compatible din sila sa wireless charging. Kaya walang problema pagdating sa wireless charging. Ang lamang lang nitong 
itong Galaxy Note 10 Plus, meron itong power share wireless charging. So, kapag ginoon mo yung power share niya, pwede ka dito mag-charge ng mga gadget na merong capable na wireless charging. So, yun ang lamang nitong Galaxy Note 10 Plus. So, itong dalawang smartphone na ito, parehas na merong rating na IP68 dust and water resistant. Kaya walang problema pagdating sa pag-swimming, pag-shower, pwede natin gamitin. So, pagdating naman sa fingerprint, sa mga unlock, sa mga unlock secure, so itong Galaxy Note 10 Plus, meron itong fingerprint ultrasonic dito sa kanyang screen size display. Tsaka meron din itong face recognition. Tsaka mga pin. So itong iPhone naman. So meron itong unlock na face ID. Tsaka pin din. Mga passcode. So yun ang pinaka unlock secure nila. So ang advantage pa ng Galaxy Note 10 Plus, ang isang advantage niya ay itong S Pen. So, syempre, kapag Note Series, merong S Pen. So, bali ito ang advantage niya, guys. So, marami rin pictures na pwedeng gamitin itong S Pen nitong Galaxy Note 10 Plus. So, so, ayun, guys. So, ang dito na lang ang aking comparison. So, ano sa tingin nyo? Para sa inyo, alin ang mas okay? Itong Galaxy Note 10 Plus or itong iPhone 11 Pro Max? So, para sa akin, parehas lang. So, ayun guys, tapos na ang ating comparison dito sa Samsung Galaxy Note 10 Plus at saka dito sa iPhone 11 Pro Max. So, Sana kahit paano ay nag-enjoy kayo sa akin video. So muli guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa panonood nyo. So kung di pa kayo nakapasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell para manotify ko kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So muli guys, maraming salamat. God bless you all and God first.